カンさんです。はい、ということで、えー、本日、この2人の動画投稿という感じなんですけれども、えー、どうぞ、久しぶりですね。生配信はね、続けてたけど。えー、そうなんです。聞いての生配信はずっとやってたんですけど、多分1月以降、ちょっと動画投稿が全然できてなくて、ちょっとめっちゃ久しぶりの、<笑>あの、普通の動画投稿になるんですけれども、なんで久しぶりに動画投稿しようかなと思ったのかと言いますと「初号ハマダオフィシャルファンクラブプレゼンツ 100% ファンファンファン2024青の時間が決定しました!」まさかまさか言うて皆さんあの生配信とかでね次はファンファンファンじゃないのみたいなね話はされてたかと思うんですけどいやこう現実になってみるとね嬉しいなやめたくなでだから、イブの時から、もう、毎年ライブがあるっていうことよね。そうですね。びっくり、毎年会える。すごいこと。皆さん、テンション上がってますかこれはもうね、解放の段階でも、出てたりとかはしてたんですけれども。そうなんですよ。公式のホームページでもね、あのー、情報が公開されたということで、はい、情報解禁という形になりました。イェーイだったりとか情報が来てくれないと何を確認していいかわからないって感じですごい嬉しいです<笑>この情報来たらね僕動画撮るしかないよねみたいなね,ねもうこの喜びをみんなで分かち合おうということで<笑>詳細ちょっと見ていきたいと思います、はい、2024年の秋から冬にかけての、えー、ファンクラブ会員限定のイベントですね秋から始まりますよいやー嬉しいー楽しみが今からそうまだ詳細な情報は出てないんですけど秋からってことはもうすぐ申し込みとか始まるのかなとか、はい、会場どこだろうとかねねえもうまた前のりに<笑>行きたいなと思います今日ファンファンファンやからアリーナじゃなくて多分ホールよねそうだと思う今回のそのイベントはソングライターの旅の途上「青の時間」という言葉を想起させる曲で構成されたコンサート形式のイベントですおーはい青の時間青の時間といえばこちらですよねこれって90年代の曲を中心にやるってことなのかななのかねファンファンファンは今まで80年代のパート1までやっててパート 2?80 年代パート2がまだやってないんですけどただ次は青の時間ってことでそれはもうあの90年代じゃないのっていうことでねうん確かになんか80年代後半がちょっとこうやってそれはまあまたねまたまたねっていうところでねそうそうそうそう90年代と「他がために金はなる」はいこの永遠の1秒ああ青空の扉、はい、この3枚が90年代なんですよねこの辺が中心になるのかなっていうのが、ねえー、めちゃめちゃ嬉しいんだけどもうめちゃめちゃだってもう定番というかみんなが大好きなのが集結してるもしくはこれプラスセーブアワーシップとかファーストラブとか旅するソングライターとかねこの辺ももしかしたら入ってんのかもしくは90年代のみで構成されるのかそれもワクワクですよね確かにどうなんだろう旅の途上役ねなんかこちら90年代だけで構成されるそっちの方がね分かりやすいもんね分かりやすい、まあ、分からんよ分からんけどいやーいやーちょっとどんな感じなのか、ね、期待曲いっぱいあるんじゃないのいそうえー、もう大好きだよもう星の指輪も絶対聞きたいしいみんな聞きたいこんな気持ちのままとかも絶対聞きたいしあとはあとちょっともうタイトルじゃん<笑>もう青の時間生で聞いたことないから聞いたよ、ね、そう聞いてみたいもう絶対恋や魔法さとか絶対聞きたいしそう恋や魔法さだ恋や魔法さまだ聞いたことないから恋や魔法さ誰の絆も絶対聞きたいし全曲あげることになりますよっていう話になりますね<笑>いやー、本当にね、セットリスト予想しなきゃいけないんじゃないのっていうね。いや、もうやってるかもしれないよ。もう、この3枚の中、サイドシート。あげー。サイドシート、もう青の時間からのサイドシートの影は最高すぎるし、恋はギャンブルもすごいすぎるし、夜は優しい。いや、これ嬉しいですよね、皆さん。もう本当絶対ここは来るかわかんないけどいやけどまあこれを中心にってことやからね,ねめちゃくちゃ楽
しみいや楽しみですよねだからもうあの詳細早いとこ早いとこ来てほしいっていうね,ねーホームページの方にはあのどこの都市でやるかっていうのを書いてますねおーソウルクラスの会場にて11都市24公演札幌仙台高崎東京横浜名古屋大阪神戸広島福岡熊本で開催とのことですね24公演多いよねだからその場所さえ選ばなければ意外と当選できるかなっていうところでね東京あと横浜あたりだな俺らやとでもねなんか思い切って神戸とかねあ、高さってもしかしてあの前乗りしたあそこあ,あそこじゃない？楽しみですね。<笑>こちらの方はファンクラブの会員のみのイベントなのでファンクラブに入ってない方、はい、急がないと急がないと急いで今だけでも<笑>継続手続きちょっとまだの方とかちゃんと執行しないようにねあの注意しないと,ないように、ね、とあのいと僕もねついこの間継続の手続きしましたはい<笑>は来月かなそう私来月そうちょっと増えるんですけどね<笑>公演スケジュールの申し込み方法は2024年6月28日発送予定のファンクラブ開放で発表しますということなんで今まで入ったことない人もね、はい、ぜひあの開放とかも楽しいしねそうめちゃくちゃいっぱい書いてあるんですごい楽しいで全員でねみんなで楽しめって言ってねあのこうあれ参り下げてくれますみたいなね<笑><笑>そうみんな会いたいからみんな会いたいっていう気持ちは一緒、はい、まあもちろん行きたい行く気満々やけど挑戦しなかったなんてことになったらねもう会場に目につけて、はい、あの骨伝導骨伝導みたいなね<笑>そういう感じでやっていこうかなと思ってる今日この頃なんですけども、はい、そういう感じでね続報を待つというような感じですね、はい、めっちゃ楽しみそうだからこれに関して盛り上がってどんどんいくと思うからねそういう会社のどんどんまだ撮りたいねそうですねとかも円盤化するのかとかああそうだ、ね、そういうのそういうのそういうのそういうのそういうのそういうような感じで、えー、続報待ってね続報また来たらねいろいろねみんなとこう共有した次の生配信とかもね、はい、この話で持ちきりになるんじゃないかなという感じなんですがもうみんなでセットリスト予想してるから<笑>いっぱいなんか話したいなと。思ってます<笑>はいっていう感じで久しぶりの動画走行となったんですけれどもいかがでしたでしょうかもしこの動画が良ければというか浜田省吾さんのライブ決定嬉しいと思ってくださった方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします挨拶の部屋やアンさんの古本というチャンネルもやってますのでよかったらクッキー概要欄からチェックしてみてください Twitter 改め X や Instagram もやってますのでよかったらフォローお待ちしておりますそれでは次の動画でお会いしましょうピースおいしいねおいしいね